Das bist du. Wo kommt der jetzt bloß rein? Frau Hinternetz. Der irgendwas Schlüssel. I miss you. Ich glaube, ich töte sie noch bald. Deine eigene Schwester? Ja, hey. Ich rempel sie noch zu Tode. <lacht> du rempelst sie aus dem Spiel. Klitsch. Weg. So, wir haben irgendwas Schlüssel. Wir wissen, wo wir den einsetzen. Oh, Alter. Was war das? Da läuft jemand die Treppe hoch. Frau auf Treppe. Verdammt, mich erwischt. Doch, du hast erwischt, oder? Nee, das war hat nichts angezeigt. Ja, schade. Das wird eher den über Was Frau. Eine Treppe, das ist das. Das wäre eine Frau auf Treppe. Was ist <lacht> Frau an der Wand. <lacht> Frau am Sitzen. Ja, bitte. Du kannst doch nicht so schnell verschwinden. Was bist du für ein Model? Frau, Frau vor der Tür. Ja. ja, richtig. Ich dachte schon, ich muss ihn jetzt auch manuell auswählen. Nee, also das sollte schon automatisch geschehen. Hallo? Also, mit dem, also auch passend, sie hat vorhin gesagt, da ist jemand drin. Oh, sie meint zumindest, dass da jemand drin ist. Oh mein Gott, sieht das ekelhaft aus. Also wir spielen die Mio. Wir, sp oh, Alter. Bam! wir spielen Rufen der Frau. Wir spielen die Mio, oder? Mio, wir sind Mio. Mio. Die andere ist die... Mayu. Mayu. Da hinten ist was auf jeden Fall. Da ist nichts besonderes. Oh Gott, du läufst wie ein Geist. Ich hab gerade einen Spiegel, ne? Ich hab gerade gesagt, das ist ein Spiegel. Echt? Ja, weil beide so aber parallel. Das sah echt so aus. Ja? Typ 61. Uh, das ist aber, glaube ich, ein schon die. Etwas stärker, Kräuter Dritte Stufe. Kino Kimonos und irgendein so anderer Quatsch. Und da hinten ist auf jeden Fall noch was. Gott, diese steht da, gell? Gut, ihr Fuß ist halt verletzt, aber wann hat sie sich verletzt? Notizbuch 6. Wie viel Zeit ist vergangen, seit ich hierher kam? Wie lange wird diese Nacht dauern? Ich halte die Dunkelheit nicht aus. Sie macht mich wahnsinnig. Ich muss hier raus. Ich muss zu Masumi. Mhm. Der, die Notizzettel der Frau. Dass sie alle mal Notizen schreiben müssen, wenn es ihnen <lacht> schlimm geht. Das wäre so das Letzte, mein was Gott. ich denken würde. Es geht nicht. Es ist so schlimm. So, Aber gut. Lass uns da lang gehen. Das ist, ein das, ist, das ist nur das erste Haus, ne? Du musst mal überlegen. Das ist äh, sieben. Ich muss müde sein. Wenn ich mich ausruhe, nicke ich ein. Sogar an so einem Ort. Die Dunkelheit kriecht in meine Träume. Gemetzel, Flüsse aus Blut, gefallene Menschen, eine Frau in einem blutbefleckten Kimono, verrücktes Lachen und Zwillingsschwestern, die rufen, töte mich nicht. <lacht> das Lachen der Frau ist in meinem Gehirn gebrannt. Ich will nicht mehr schlafen. So stellt sich doch jeder einen schönen Traum vor. Also ich finde ihn super. <lacht> Alter. Wieso machst du das? Frau dahinter! <lacht> das passt jetzt wirklich wie die Faust aufs Auge. Frau dahinter. Wie viele Seiten? Viele Seiten sind ausgerissen. Masumi fand meinen Zettel. Er war im Dorf. Ich sehe ihn bald. Ich kann nicht warten. Was? Ich kann mich nicht bewegen. Ich warte hier. Er kommt zurück. Ich er findet einen Ausweg. Wenn er zurückkommt. 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 Er kam. Und hat mich getötet. Anscheinend. Gott, die andere ist total... Ja. Guck nicht nach... So, ich glaube, es geht los. Okay. Der erste Kampf. Spiegelreflexkamera! <lacht> also, gefang Geister fangen, austreiben. Geister fangen, austreiben. Geister können ausgetrieben werden, indem man sie mit der Kamera obscura fotografiert. Je stärker die Aufladung im Suchkreis ist, desto höherer Schaden wird dem Geist zugefügt. Natürlich. Sobald die Aufladeanzeige rot wird, gibt es eine Schnappschussgelegenheit. Wenn man rechtzeitig ein Foto schießt, wird der Geist weiter zurückgestoßen. Rückstoß und stärker geschädigt. Der, die Rückstoßfunktion stößt Geister zurück, die sich <lacht> nähern. Natürlich. Um Fotos zu machen, benötigt man Film. Um mehrere Bilder nacheinander zu schießen, muss erst Film nachgeladen werden. Während der Ladezeit hat das Betätigen des Auslösers keinen Effekt. Ladezeiten werden in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. 
Filme mit hoher Kraft verursachen mehr Schaden und laden schneller nach. Okay, laden auch schneller nach. Wie bitte? Da bist du. Wo hat es da was nachgeladen? Ich habe gerade gar nicht richtig gecheckt. Das Wo hat jetzt die Energieanzeige? Das wird nix! Alalalala. Komm, geh weg, du dumme Kuh! Guck mal, die Schwester steht einfach nur da und macht nix! Oh nein, sie ist getroffen! Richtig hasse! Oh, der ist... Bam! Alles ist gut? Ja, 180 Schaden! Oh, oh, oh. Da war sie! Da bist du! Ja, ich hab dich! Bam! Das war rot! Zero Blick, 600 Punkte! Oh, oh. Ist Aber da? wo sehe ich jetzt, dass das Ding auflädt? Das lädt sich gar nicht auf. Aber echt? Ist er weg? <lacht> Ey, lass ihn nur! Alter. Jetzt muss nachladen. Ich muss näher ran. Doch, jetzt geht's halt. So, was soll das? Okay, 778 Punkte. Sie ist nicht sehr zufrieden. Mit, dein, <lacht> mit meiner Leistung? Mit deiner Leistung, glaube ich. Ja, also sagen wir, wie viel Stück der da ist. Einfach ein Kill. Das war's. Ist gleich fertig. Sie ist am Ende. Ja, 30 Schuss. Das war's ordentlich, was wir da rausgeblasen haben. Ah, die... Okay. Oh mein Gott. Hallo? Oh okay. Gott, sie ist alleine. Natürlich, unsere Schwester ist weg. Wie soll es anders sein? Und sie ist weg. Weg. Und ich bin schon wieder allein, allein. Die, ja. Schre die Schreinzwillinge. Da ist was. Da liegt etwas auf dem Boden. Mhm. Aragonit. Scheint ein blau schimmernder Kristall zu sein. Der Geist hat ihn wohl zurückgelassen. Wenn das Kristallradio gefunden wurde, können die Kristalle mit Radio im, Ra mit Radio im Menü angehört werden. Ach so. Das ist eine, eine Geisterkugel. Cool. Geisterkugel. Geisterkugel können zur Steigerung der Höchststufe der Kamera, Grundfunktion und Power-Up-Linsen verwendet werden. Die Höchststufe einer Kamerafunktion oder Power-Up-Linse kann im Kameramenü unter Funktions-Upgrade mit Geisterkugeln erhöht werden. Die Stufe der Grundfunktion und Power-Up-Linsen können mit den Punkten erhöht werden, die für das Fangen von Geistern vergeben werden, nachdem die Höchststufe mit einer Geisterkugel erhöht wurde. Muss man mal wieder Luft holen. Ich habe hab trotzdem keine Ahnung, was ich gerade gelesen habe. Aber es ist wieder... Es ist wie ein Radio. Teil. Ein Kristallradio. Da haben wir sie ja. Ein Kristallradio. Jetzt kannst du den Kristall reinstecken und spiel da. Mein Gott, können wir mal spielen? <lacht> Durch die Verwendung von Kristallkreisen kann dieses besondere Radio Stimmen aus der Geisterwelt wiedergeben. Ach so, das ist das gleiche wie diese Tonbandaufnahme ja. im ersten Teil. Wenn man lange einen Kristall trägt, gehen die Gedanken auf den Kristall über, wodurch ein Geisterkristall entsteht. Dr. Asso zufolge kann das Radiogeräusche aus der Geisterwelt empfangen und die Gefühle und Intuitionen wiedergeben, ähnlich der emotionalen Verbundenheit von Zwillingen. Okay. Oh Gott, diese ganzen Hinweise auf Zwillinge, mein Gott. Ist so. es wirklich so krass bei Zwillingen? Gibt Platz? es wirklich so Theorien ja. in echt, dass die mein Gott. spezielle Fähigkeiten haben oder? Ach so, da mache ich Sie wundert sich noch gar nicht, dass ihre Schwester nicht mehr da ist. Das, das interessiert sie nicht. Radio... Ich hab gesagt Radio. So. Gut, toller, toller. Toller Hinweis, ja. Ah, oh, so ist das angenehm. Hm. Was haben wir da? Notizen, bla bla bla, Kamera. Das ist ja unsere Funktionsabgrade. Ja. Reichweite, Aufladung. Sinn. 
Geisterkugeln hinzufügen, Sensitivität, ja, guck mal. Ah, die kannst du jetzt dann da reinploppen, sozusagen. Aha. Aha. So, was soll man machen? Aber wir haben noch nicht genügend Punkte, oder? Für das ja schon. Aufladung. Wer macht das mal, oder? Great. Dieses hier. Aber das ist. Was machen wir? Machen wir einfach mal aufladen. Hey, wieso, ja. ist das, wieso ist das runtergegangen? Achso, nee, ist es nicht. Setzen wir mal ein. Okay, guck mal, es hat gar nichts gekostet. Ah, weil wir diesen Geisterstein haben, oder? Und das ist jetzt mit dem hier, können wir es jetzt ein aufleveln halt, auf jeden Fall. Ah, okay. Machen wir mal. Boom, Level 1. Aktiviert. Also müssen wir eine Kugel einsetzen und dann erst können wir das aufladen. Okay, ich glaube schon, oder? So. Ich weiß nicht. Hat es jetzt auf jeden Fall ausgesehen. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Hm. Typ 7 haben wir nichts. Typ 7, Typ 14. Gut, okay. Ähm, dann haben wir hier alles, glaube ich. Gut, ich glaube Schwester, Schwester ist weg. Natürlich. Oh Gott. Eine Folkloristen-Notizen. Der Zeremonienmeister, Herr Kurosawa, hieß mich herzlich willkommen. Das Dorf hat kein Oberhaupt. Der Zeremonienmeister führt das Dorf an. Ich frage mich, ob das Dorf von Menschen gegründet wurden, wurde, die ihre heiligen Rituale und Feste beschützen wollten. Die wichtigste Legende der Gegend der Götter ist wohl das Tor zur Hölle. Danke. Aha, natürlich. Sie wird seit langer Zeit erzählt. Es ist eine archetypische Geschichte über ein Tor oder Loch, das den Übergang zur Welt der Toten, auch Hades oder Unterwelt genannt, darstellt. Es ist ein verbotener Ort, der gefürchtet und gehasst, aber auch verehrt wird. Schon immer stellte die Hölle einen Kernpunkt des Glaubens der Menschen dar. Dieses Dorf unterstreicht die Theorie, dass dieser Glaube universell ist. Das verbotene Ritual um das Tor der Hölle, das hier stattfindet, darf niemand sehen oder erwähnen. Dieses strenge Tabu ist wohl die Folge einer Zeremonie, in der es um die Grenze zur Hölle geht, die sich uns nähert. Hm. Die Dorfbewohner führen ein einfaches Leben tief in den Bergen. Sie müssen jeden Tag hart für ihre Mahlzeiten arbeiten. Das Dorf hat wenig Kontakt zur Außenwelt. Sie halten ihre alten Lebensweisen aufrecht wie eingefroren in der Zeit. Okay. Der Folklorist, den gab es ja auch schon im ersten Teil. Ja. Also einen auf jeden Fall. Der hat auch so komische Sachen untersucht und so weiter. Und das Tor zur Hölle gab es im ersten Teil ja auch am Ende. Ja, schon. Das war ja das, wo, was sie das Ritual... Die haben ja das, das Ritual gemacht, um das zu schließen, äh, ne? Was zum... Oh, ist der, der, der Kimono, der, oder? Ist jemand dahinter? Was ist das denn? Fleck, ein Gesicht. Versteckte. Die Versteckte. Okay. Ja, genau. Das Ritual, also vom ersten Teil, das Ritual, dieses Würgeritual war ja da, um... Mhm. Um das Ganze zu verhindern, dass da diese Hölle ausbricht. Genau. Ich dachte, das wäre eine Tür. Das sind Geschenke in der Ecke. Leider hat sie, damit hat sie nichts angefangen. Hm. Okay, also Schwester weg. Wir können abhauen, endlich. Da waren wir noch gar nicht, gell? Und Und da auf der anderen Seite. Da ist nichts. Auf der anderen Seite waren wir auch schon. Aber wir können auf jeden Fall mal hingehen. Vielleicht liegt jetzt noch was Neues da. Weil es verändert sich ja immer noch Kapitel zu Kapitel. Ja, wird wieder alles ein bisschen umgestellt. Ein paar Türen sind offen, die vorher nicht offen waren. Okay, nichts. Okay. Solange hier keine Langarmigen kommen, ist das okay. <lacht> Lauf doch nicht gerade auf, verdammt. Oder Langbeinigen, ich weiß nicht mehr genau, was es ist. Langarmiger Mann, alter Mann. Oh mein Gott. Das könnte ja deine Schwester sein. Vielleicht, das ist sie. Aber bitte. Okay. Schon wieder so. Schmetterlinge. Schmetterlinge, ne? Ach so! Ich kann mich ja bewegen. Ach so! Also du spielst jetzt die... Ich spiele jetzt die... Mayu. Mai. 
die nicht richtig die laufen. Die können. Mario, nicht die Mio. Ich muss mir das erst ein bisschen merken. Mario und Mio. Ja, die Leer laufen ein bisschen, weil sie als Kind mal da runtergeflogen ist, oder? Ja, also sie haben dann wahrscheinlich war die andere haben... daran schuld. Ja. Seitdem ist sie ein bisschen, wahrscheinlich ein Krüppel. Ja. Und die, da steht die Schwester hat immer Schuldgefühle gehabt. Deswegen. 